वेलकम टू माय चैनल और आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे अब न्यूमेरिकल कुछ एमसीक्यू टाइप के किस तरीके से सबसे पहले ठीक है ना इफ मतलब कंडीशन गिवन है ठीक है ना कि थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए और बी के बीच में कोई एंगल बन रहा है थीटा ठीक है ना तो अब हमने उसकी डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से कैलकुलेशन करनी जैसे ए डॉट बी का फॉर्मूला सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि दोनों वैक्टरों का मैग्नीट्यूड आएगा और कोस थीटा सही बात है अब क्या यहां पर डॉट प्रोडक्ट सही बात है और डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट सही बात है मतलब एक नंबर आएगा रिजल्ट स्केलर का मतलब नंबर लेकिन लेकिन एक चीज और काम के नंबर तो आएगा नंबर पर थोड़ी ना कंडीशन है मतलब इस तरीके से नेगेटिव भी हो सकता है जीरो भी पॉजिटिव भी सही बात है अब इसके बाद ये चीज चेक करने की ए डॉट बी कब होगी ये चीज की मतलब ए डॉट बी जीरो या फिर जीरो से बड्डा ये चीज तो पढ़नी आनी चाहिए कि जीरो या फिर जीरो से बड़ा कौन ए डोट भी सही बात है इस तरीके से कह दो इक्वल टू का साइन का मतलब इक्वल टू और इसका मतलब वैसे देखा जाए सिंपल का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू इस तरीके से ठीक है ना या फिर इस तरीके से पढ़ लो जिस साइड इस ब्रैकेट का मुंह बंद हो वही चीज छोटी मतलब जीरो की तरफ है तो जीरो छोटा ए डोट बी से सही है इस तरीके से पढ़ लो कोई भी एक केस मतलब ए डोट बी जीरो हो सकता है फिर जीरो से बड़ा मतलब ये चीज आ जानी चाहिए दिमाग में सही बात मतलब नेगेटिविटी खत्म होनी चाहिए इस केस में मतलब ए डॉट भी नेगेटिव नहीं होगा अब ए डॉट भी डिपेंड किस पर कर रहा वो देखो मैग्नीट्यूड बात चली गई नेगेटिव क्यों गई इस सिंबल की वजह से सही है अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता मतलब जीरो या फिर पॉजिटिव ये मैग्नीट्यूड है ये भी मैग्नीट्यूड तो मतलब कोस थीटा मतलब कोस थीटा इस केस में नेगेटिव नहीं होना चाहिए ये निकालना ना हमने कि कोस थीटा नेगेटिव ना हो मतलब सिर्फ जीरो और पॉजिटिव होना चाहिए इस चीज का ये मतलब है सही है अब इसके लिए ये एंगल है अब यहाँ पर रेडियन है मतलब पाई का मतलब होता है 180 डिग्री और यहाँ पर एंगल की यूनिट एक तो डिग्री यूज होती है प्लस टू में और एक रेडियन रेडियन का सिंबल सी रहेगा तो इस तरीके से सही बात है ठीक है ना तो यहाँ पर जीरो से नाइन्टी डिग्री सही बात है अब इसके लिए दो तरीके इस टाइप के न्यूमेरिकल्स के पहला तरीका क्या है कि कोस थीटा का ग्राफ बताओ जैसे कोस थीटा का मतलब वाई इज इक्वल टू कोस एक्स को या फिर कोस थीटा कह लो ठीक है ना तो इस तरीके से वाई एक्सिस पर हम कुछ इस तरीके से नंबर लेंगे वन जीरो माइनस वन अब ये बात तो पता हो नीचे कि कोस थीटा बिलोंग्स टू ठीक है ना किसका सिंबल है बिलोंग्स टू माइनस वन और वन के बीच में और ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है माइनस और वन भी इंक्लूड होंगे और कोस थीटा ग्राफ वन से चलेगा कुछ इस तरीके से सही बात है चलता रहेगा ये आगे मतलब इन्फिनिटी तक ठीक है इसी तरीके से इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड चलता रहेगा मतलब पीरियोडिक फंक्शन इसी तरीके से साइन थीटाग्राफ होता है लेकिन साइन थीटाग्राफ जीरो से शुरू होगा ये बात पता होनी चाहिए ठीक है ना तो इस तरीके से अब यहां पर याद रखना वेक्टर चैप्टर में एंगल सिर्फ यहां तक बात करनी है जीरो डिग्री से वन डिग्री तक ठीक है ना इन चीजों का प्रूफ आप वेक्टर चैप्टर से भी सीख सकते हो या फिर पिछले कुछ न्यूमेरिकल में बार बार आ रही है ये चीज ठीक है ना तो इस तरीके से तो जीरो इस चीज का मतलब होता है जो एंगल है वो बिलोंग्स टू जीरो से वन का मतलब है उनके बीच के तो होंगे ही लेकिन क्लोज ब्रैकेट सही बात जीरो से वन ठीक है यहां तक बात करनी है हमें सही है इसका मतलब क्या है थीटा इस केस में जीरो से पाई बाई टू तो है लेकिन ओपन ब्रैकेट क्यों क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है मतलब जीरो और पाई बाई टू को छोड़ दो और उनके बीच की वैल्यू इसका मतलब थीटा कहां से कहां है जीरो से पाई बाई टू तो है इन इक्वल टू की वजह से क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी सही है थीटा यहां पर जीरो से पाई के बीच में सिर्फ मतलब ओपन ब्रैकेट यहां पर थीटा जीरो से पाई यहां पर इक्वल टू का साइन है क्लोज ब्रैकेट मान लो यहां पर इक्वल टू का साइन ना होता तो ओपन ब्रैकेट होता लेकिन अब है इक्वल टू तो यहां पर भी क्लोज ब्रैकेट पाई के ऊपर तो इस तरीके से इन एंगल की बात करनी है अब कोस थीटा में पता होना चाहिए कि अब एक बात बताओ कोस थीटा जीरो पर मतलब यहां पर इस एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर हम एंगल लेके चलते हैं मतलब जीरो डिग्री के हिसाब से समझ लो जीरो डिग्री फिर कोस नाइन्टी जीरो होता है इस तरीके से ठीक है ना नाइन्टी का गैप चलेगा फिर वन एट्टी फिर टू सेवेंटी यहां पर कुछ इस तरीके से फिर यहां पर थ्री सिक्सटी पर पहुंच जाएगी इस तरीके से बातें ठीक है ना तो अब हमें बात करनी है जीरो से वन मतलब यहां से यहां तक की अब कोस थीटा देखो यहां से यहां तक पॉजिटिव है मतलब जीरो से नाइन्टी के बीच में पॉजिटिव और जीरो भी है मतलब सही बात है हमें तो सिर्फ नेगेटिविटी हटानी है मतलब नाइन्टी से वन एट्टी के बीच में कोस थीटा नेगेटिव होता है 
इस चीज इस यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हो आप ग्राफ को देख करके सही बात है थोड़ा सोचना होता और कुछ नहीं लेकिन लेकिन जीरो यहाँ पर जीरो डिग्री इंक्लूड होगा होगा जीरो डिग्री सही बात है जीरो डिग्री इंक्लूड होगा और साथ के साथ नाइन्टी भी इंक्लूड होगा सही है तो बस ये केस सही है जीरो से नाइन्टी इसका एक तरीका ये है इसी न्यूमेरिकल को सोल्व करने का एक ट्रिक लिख लो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज इस ट्रिक का बार बार यूज होता है यहां पर फर्स्ट क्वार सेकंड थर्ड फोर्थ अब इस ट्रिक में एक बात काम किया कि जो ये सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है सभी के सभी ठीक है ना किसी दो क्वार में तो पॉजिटिव होते हैं ठीक है और बचे हुए दो में बचे हुए दो क्वाड्रेंट में उनका रिजल्ट नेगेटिव है इस ए का मतलब ऑल पॉजिटिव मतलब उसमें कोस भी पॉजिटिव इस सी का मतलब कोस और उसका रेसिप्रोकल सी कंट लेकिन ये यहां पर सिर्फ ऑपरेटर है अब इनका मीनिंग है मतलब ये दो चीजें पॉजिटिव मतलब कोस इन दो में पॉजिटिव हो चुका मतलब कोस थीटा इन दो में नेगेटिव होता है मतलब यहां पर जीरो डिग्री नाइनटी वन एटी टू सेवेंटी हमें बात करनी है सिर्फ जीरो से वन एट्टी तक कोस थीटा जीरो से नाइन्टी तक तो पॉजिटिव है लेकिन साथ के साथ जीरो भी है यहां पर इस वजह से जीरो वाला केस इंक्लूड करना पड़ेगा कोस नाइन्टी जीरो होता है नाइन्टी का मतलब पाई बाई टू सही है पाई वन एट्टी वन एट्टी बाई टू नाइन्टी कोस ये केस इंक्लूड हुआ इस इक्वल टू की वजह से सही बात है तो मतलब कोस इसमें तो नेगेटिव है सेकेंड क्वार में मतलब 90 से 180 मतलब ये पाई वाली बात तो गई सही ये ऑप्शन क्यों सही है इस तरीके से आप समझा सकते इस बात को ठीक है जो भी तरीका सही लगे सीधी सी बात बस ये बेसिक सी बात है ठीक है ना ग्राफ या दो अच्छी बात है ना हो फिर ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो फिर इसके बाद एक ये चीज काम की है कि वैक्टर चैप्टर के अंदर सिर्फ इन एंगलों तक की बात होती है ठीक है ये बात क्यों होती है इस चीज का भी तो पता हो ना मतलब ये चीज मतलब इसके लिए एक ये सोच लो कि रेफरेंस मान लो इस चीज को मतलब अर्थ का सरफेस वही है या तो हम सिर्फ ऊपर देख सकते हैं टाइम पर या सिर्फ नीचे इस तरीके से समझा दो इस बात को सही है हाँ कभी अब नॉर्मली तो जीरो से वन एट्टी अब कई बार ये भी हो सकता है जैसे वन से थ्री मतलब यहाँ पर जीरो डिग्री के साथ साथ जैसे जीरो वापिस थ्री सिक्सटी का गैप चलता रहेगा ये पैटर्न मतलब एंटी क्लोकवाइज कब पॉजिटिविटी के लिए मतलब जीरो से नाइन्टी इसी तरीके से जब नेगेटिव जैसे जीरो डिग्री यहां पर साथ के साथ माइनस नाइन्टी भी होता है ठीक है ना माइनस के लिए क्लोकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी बेसिक बातें पता होनी चाहिए ठीक है ना तो इस तरीके से ठीक है तो आप इन बातों को इन इस तरीके समझा सकते हो मतलब या तो एक अब जैसे यहां पर जीरो से पाई तक ही की बातें हो रही है सोच सकते हो ना क्यों जीरो से वन तक सही है हाँ नॉर्मली मतलब यही बात होगी हाँ कई बार ये हो सकता है कि वन से 180 से 360 की बात हो जाए मतलब उस केस का मतलब क्या हो जाएगा हम नीचे देख रहे हैं ये कह दो सीधी सी बात है ठीक है उस केस में पाई मतलब 180 मतलब पाई से 2 पाई तक की फिर से वही है अब को इस कोस को देख लो ना कोस के हिसाब से अब थर्ड में ये नेगेटिव है फोर्थ में पॉजिटिव मतलब नीचे वाले दो में एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव इसी तरीके से ऊपर एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव हर ट्रिग्नोमेट्री रेसो इसी तरीके से चलेगा सीधी सी बात है यहां पर सिर्फ कोस की बात क्यों की क्योंकि ये सारा इस पर डिपेंड है सही है ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकते हमें नेगेटिव चाहिए भी नहीं सही है तो मतलब जहां तक पहुंचना हो तरीका क्या है सबसे पहले उस चीज का फॉर्मूला लिख लो कि हमें क्या चीज आती है सही है फिर उसको आगे पर दो उस स्टेटमेंट को बात चल रही थी यहां पर इन की ठीक है ना इन की अब इन में से हमें वो केस हटा दो जो नहीं चाहिए मतलब नेगेटिव वाला अब फिर सोचा कि नेगेटिव कहां से आ सकता है अब ये चीज थोड़ी नेगेटिव देगी मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ मतलब डिस्टेंस डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा तो इसलिए पॉजिटिव मतलब ये चीज हमारे काम की है सारी बात आई कोस थीटा पर अब कोस थीटा का रिजल्ट तभी दिमाग में आना चाहिए इस तरीके का होता है सही है माइनस से वन के बीच में इसी तरीके साइन थीटा का होता है हाँ बस साइन थीटा में क्या हो जाएगा जीरो से ग्राफ चलता उसका जैसे कहने अगर ड्रा करना चाहते हो समझने के हिसाब से इस तरीके पीरियोडिक फंक्शन दोनों के सेम टाइम के बाद उसी तरीके से रिपीट रिपीटेड है इस तरीके से समझा सकते हो ठीक है तो इस तरीके से और उसके बाद जो ये है ना ये इक्वल टू के साइन मतलब कहां पर तो ओपन ब्रैकेट है और कहां पर स्क्वेयर ब्रैकेट या फिर क्लोज ब्रैकेट कहां पर आएगी ठीक है ना ये चीज भी काम की है ठीक है ना ओपन ब्रैकेट तो जब इक्वल टू का साइन ना हो मतलब ये बार वाली वैल्यू है ना इस तरीके से पर डा करो इस चीज को जैसे ये लिखा हो ए बी इस तरीके से मतलब ये बार वाली वैल्यू पर ओपन है मतलब ये चीज इंक्लूड नहीं होंगी इनके बीच के नंबर इंक्लूड होंगे इस तरीके से कह दो ठीक है इस तरीके से और क्लोज हो जाए तो मतलब मान लो ये भी हो सकता है कभी आफ क्लोज 
मतलब सेमी ओपन इस तरीके से नाम होता है इनका सेमी ओपन और एक होती है सेमी क्लोज ठीक है ना बस कुछ नहीं पहली के हिसाब से सेमी ओपन मतलब ये सेमी क्लोज हो जाएगी मतलब आप, आप खुली है ठीक है ना इस तरीके यहां पर मतलब ए तो इंक्लूड होगा जिस पर क्लोज है वो तो इंक्लूड होगा और जिस पर ओपन है वो उसको हटा दो सीधी सी बात है वो मतलब वो केस इंक्लूड नहीं होगा एक्सक्लूड हो जाएगा बस इस तरीके से कैलकुलेशन रहेगी और सिक्सटीन का बी आंसर रहेगा ठीक है नेक्स्ट को हम नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे ठीक है तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए थैंक यू